Olá, queridos alunos. Antes de você começar a sua videoaula, eu quero mostrar para vocês esse material que eu produzi e você pode encomendar. É uma pasta com 17 mapas mentais abrangendo todos os assuntos do ensino médio. Ela vem assim, ó, por exemplo, ó, em folha A3, plastificada, aqui origem da vida, frente e verso, todo o esquema aqui da origem, da história da evolução da vida da Terra, você tem de célula com as organelas, todo bem feitinho aqui, trazendo o essencial de cada assunto. Aquilo que você não pode deixar de saber de cada assunto, você vai encontrar aqui. Evolução está aqui também, olha. Então você pode encomendar esse material nesse número de WhatsApp que está aparecendo aí embaixo e a gente envia para você. Nesse número que está aparecendo aí, você pode obter informações e fazer sua encomenda. São 17 mapas mentais feitos com muito cuidado para que você saiba o, o, aquilo que é essencial, o que mais cai de cada assunto em Enem e vestibulares. Só entrar em contato por esse número e fazer sua encomenda. Boa videoaula! Olá, queridos alunos! Nós vamos ter hoje uma aula do filo artrópoda. Os artrópodos são animais fantásticos, você vai gostar com certeza do que vai aprender. Vamos começar dando uma olhadinha nas características gerais de artrópodos. Veja bem, os artrópodos são triblásticos, celomados, protostômios. Eu não vou te explicar de novo o que é isso, porque está lá na aula de embriologia. Eles também são filo com maior biodiversidade. Veja que impressionante, cerca de 85% de todas as espécies animais, são artrópodos. Então, eles tiveram um sucesso incrível. Nós vamos analisar ainda hoje as razões para o sucesso dos artrópodos. Eles possuem sistema circulatório aberto, coisa que eu também já expliquei em aulas de zoologia anteriores, o que vem a ser isso. Apresentam metameria. Também vimos isso em anelídeos. A metameria é o corpo segmentado, em forma de anéis. Como você vê nessa imagem aí do escorpião, o corpo dele é todo segmentado. Bem, essas são características gerais do filo artrópodo. Agora, nós temos que analisar quais são as razões para o sucesso dos artrópodos. O que fez com que os artrópodos representassem 85% de todas as espécies animais? Um primeiro motivo para os artrópodos terem esse sucesso é a presença de um exoesqueleto de quitina. Veja, sempre estude zoologia comparando o filo que você está estudando com quem veio antes. Quem veio antes de artrópodo foi o filo anélida. E os anelídeos são animais de corpo mole, inclusive vivem em locais úmidos, né? aquela situação. Artrópodo não. Dê uma olhada aí nessa imagem, por exemplo, essa carapaça do caranguejo, né? esse exoesqueleto do caranguejo, também está presente na formiga, na borboleta, na barata. É esse exoesqueleto que torna a barata crocante, né? quando você pisa nela. Então, é, é, esse exoesqueleto ajudou muito os artrópodos. E por que ajudou? Primeiro, o exoesqueleto dá uma proteção contra predadores. Veja que é bem mais difícil mastigar um caranguejo como esse do que uma minhoca com seu corpo mole. Mas o exoesqueleto faz outra coisa ainda mais importante. Ele protege contra a perda de água por transpiração. Então, repare que os artrópodos são um filo animal que se deu muito bem em ambiente terrestre. Se você pegar os outros filos que você estudou até agora, ou são aquáticos, ou são parasitas, ou vivem em ambientes úmidos. Artrópodos não, eles já se deram muito bem em ambiente terrestre. E o exoesqueleto contribuiu muito com isso, porque protege contra a perda de água por transpiração. Além dessa proteção contra predadores... Além dessa proteção contra a perda de água, ainda tem algo melhor. Não é um exoesqueleto paradão, é um exoesqueleto articulado, de onde vem a palavra artrópodos, pés articulados. Então, por ser um exoesqueleto articulado, isso melhorou muito a capacidade de locomoção desses animais. Pegue a locomoção de uma minhoca, que é meio ridícula, vai se arrastando lentamente no chão, e compare com a elegância, com a desenvoltura de uma formiga. Então, o fato do exoesqueleto ser articulado tornou a locomoção muito, muito melhor. 
E isso, para um animal, é razão para muito sucesso, para se dar muito bem, porque facilita a fuga de predador, busca de alimentos e tudo mais. Então, o exoesqueleto protegeu contra predador, protegeu contra a perda de água e melhorou a locomoção. Agora, é verdade que o exoesqueleto cria uma dificuldade. O exoesqueleto é um tecido morto, então ele não cresce. Então, ter um exoesqueleto é como calçar um sapato. Seu pé cresce, o sapato não. Então, quando o seu pé fica apertado no sapato, o que é que você faz? Troca de sapato. Mesma coisa faz um artrópodo. Ele vai crescendo lá dentro. Quando ele fica apertado, ele faz o quê? Ele troca de exoesqueleto. É a chamada muda ou é que diz. Dá uma olhada nesse gráfico. Repare bem. Você tem ali a relação do tamanho com o tempo. Um animal que não é artrópodo, como você, cresce continuamente até atingir a sua altura máxima. Você tem um crescimento contínuo desde que nasceu até a sua altura máxima. Artrópodo não tem esse crescimento contínuo. Ele tem um crescimento descontínuo. Como assim? Repare. Ele cresce rapidamente e fica um longo tempo sem crescer. Aí vem a muda, o é que diz. Então, veja, ele cresce rápido. Aí passa um longo tempo sem crescer. Aí sai do exoesqueleto velho, que é a muda ou é que diz, e cresce de novo rápido, antes de fazer o novo exoesqueleto e ele endurecer. Cresceu? Agora fica um longo tempo sem crescer. Aí vem a muda ou é que diz de novo. Cresce rápido. Fica um longo tempo sem crescer. E assim ele vai até atingir a altura máxima. Não sei se você já passou por uma situação de matar uma aranha e quando você bate a, bate a vassoura, você percebe que a aranha não está mais ali, só está a casquinha dela, o exoesqueleto. A notícia, de certa maneira, é ruim, que a próxima vez que você se encontrar com essa aranha, ela vai estar bem maior. Porque quando sai do exoesqueleto, o corpo fica temporariamente molinho. Uma aranha, por exemplo, procura beber bastante água para inchar. Aí ela constrói o um novo exoesqueleto dentro desse corpo maior. No início, ela fica meio folgadinha lá dentro. Depois vai apertar de novo e aí chegou a hora de trocar de novo o exoesqueleto. Essa troca de exoesqueleto é controlada por um hormônio chamado aqui de zona. Então, o exoesqueleto trouxe muitas vantagens. A única dificuldade que ele criou, mas que foi sanada, é essa de ter que trocar de exoesqueleto de tempos em tempos. Tudo bem? Agora, veja bem. Primeira razão, então, para o sucesso dos artrópodos um exoesqueleto articulado. Segunda razão para o sucesso dos artrópodos, a respiração traqueal. Vamos comparar com quem vem antes. Se você lembra de Anélida, Anélida fazia uma respiração cutânea, uma respiração pela pele. Artrópodos, não. Em muitos artrópodos, nos insetos e em outros grupos de artrópodos, surgiu um tipo de respiração chamado de respiração traqueal. Não são todos os artrópodos que têm isso, crustáceo não tem, então. mas a maioria dos artrópodos tem respiração traqueal. Veja como ela funciona. Dá uma olhada aí nesse, nesse inseto. Reparou ali em verde, no desenho, que ele tem várias aberturas no exoesqueleto. Várias aberturas no exoesqueleto, que dá para esse sistema de canais lá dentro. Esses canais lá dentro é que nós chamamos de traqueias, daí o nome respiração traqueal. Ora, isso significa que o oxigênio entra por essas aberturas do exoesqueleto e vão pelas traqueias até chegarem às células que estão lá dentro. Então, o oxigênio chega diretamente até as células por meio dessas traqueias. Veja, pessoal, isso tem consequências. Primeiro, comparado com a respiração de uma minhoca, que é pela pele, que é cutânea, isso aqui é bem melhor. Primeiro que a respiração cutânea exige que a pele fique úmida. E uma pele úmida é ruim para um animal terrestre, porque aumenta a perda de água por transpiração. Segundo que uma respiração cutânea não é tão boa assim em pegar oxigênio. A traqueal é. Um artrópodo como esse consegue pegar muito mais oxigênio do que uma anélida. E lembre, oxigênio nós usamos para gerar energia. Se um artrópodo tem uma capacidade muito maior de captar oxigênio, significa que ele tem uma capacidade muito maior de gerar energia. Esse é o ponto. Então, com mais oxigênio, mais energia. A respiração traqueal foi fantástica. 
para os artrópodos. Agora, detalhe. Como é que você capta oxigênio? Você pega oxigênio pelo pulmão, o oxigênio cai no sangue, no sangue entra nas células. Então, em você, como você tem um órgão respiratório que é o pulmão, você precisa do sangue para transportar o oxigênio. Um artrópodo, não. Veja, se o artrópodo faz respiração traqueal, como é o caso dos insetos, dos diplópodos, dos quilópodos, se o artrópodo faz respiração traqueal, o sangue dele não transporta gases. O sangue dele não vai transportar gases. Não precisa. Porque as traqueias levam o oxigênio diretamente até as células. A traqueia vai levar o oxigênio diretamente até as células. Então, os artrópodos que fazem apenas respiração traqueal, o sangue não transporta gases. É o caso dos insetos. A traqueia leva o oxigênio diretamente, não precisa do transporte pelo sangue. O que mais? Terceira razão para o sucesso dos artrópodos. Voar. Pessoal, os insetos são os únicos invertebrados que voam. Repare que quem mais voa? A ave, alguns mamíferos como o morcego. Mas invertebrado voando, só inseto. E qual é a vantagem de voar? Facilita a fuga de predador. Facilita a busca por alimento. Facilita a dispersão da espécie. Então voar traz inúmeras vantagens para os insetos. Voar melhorou muito a possibilidade do sucesso dos insetos. Não é à toa que o filo mais biodiverso é o artrópoda. Mas dentro do filo artrópoda, a classe de maior biodiversidade é a insecta. O fato de voar aumentou muito a chance de sucesso dos insetos. Agora veja, voar gasta muito mais energia do que andar ou correr. Então, o voo dos insetos só se tornou possível porque antes surgiu a respiração traqueal. A respiração traqueal aumentou a captação de oxigênio. Com isso, aumentou a geração de energia. E isso tornou o voo possível. Tudo bem? Eu sou biólogo, mas eu não sou muito chegado a esses bichos voando, não. Aqui em casa, esse negócio de bicho voando, quando aparece, eu chamo minha esposa e ela resolve o problema. Porque é, não me dou bem com isso, não. Apesar de biólogo, eu sou biólogo mais de, de bioquímica, de laboratório... Não, não, não me leve para o meio do mato para essas coisas, não, que eu não, eu não gosto. Mas, enfim, a terceira razão do sucesso. Vai, então vamos lá. Qual é a primeira razão? Um exoesqueleto articulado. Segunda razão do sucesso dos artrópodos, respiração traqueal. Terceira, o surgimento do voo. O que mais? Quarta razão do sucesso dos artrópodos. Órgãos sensoriais bem desenvolvidos. Meu filho, uma minhoca, ela tem percepção de claro e escuro. Em artrópodos já surge um olho. Pode ser um olho composto, que não forma imagens de boa qualidade, mas já forma imagem. Além disso, olha aí essa figura. Eu disse para vocês que o exoesqueleto é um tecido morto. O exoesqueleto é um tecido morto. Então ele não dá a sensação de como está o lado de fora. Como é que um artrópodo resolve isso? Ele fica lá dentro sem sentir o ambiente externo? Não pode. Para isso, ele emite pelos. Por isso que todo artrópodo é meio peludo, né? Aranha, escorpião, formiga, mosca. Se você botar uma lupa lá, você vai ver que todo artrópodo projeta pelos para o lado de fora. Porque como o exoesqueleto não dá sensibilidade, esses pelos vão dar sensibilidade que eles precisam para entender melhor como é que está o ambiente externo. Então, quarta razão para o sucesso dos artrópodos, órgãos sensoriais bem desenvolvidos. Quinta razão do sucesso dos artrópodos, comportamento parental. O que é um comportamento parental? Comportamento parental é o cuidado com os filhotes. Veja, mamíferos têm cuidado com filhotes, até porque a fêmea amamenta. Aves, que ficam chocando ovo, que depois a galinha fica correndo atrás de pinto, tem controle, tem tem esse comportamento parental, essa coisa do cuidar dos filhotes. Mas quando você vai descendo, o, controle, o comportamento parental vai ficando mais raro. Pense numa tartaruga marinha. Ela chega na praia, deposita um monte de ovo e vai embora. A estratégia da tartaruga marinha é eu vou ter um monte de filho, mas não vou cuidar de ninguém. Alguém deve sair vivo. Para você ter ideia, a cada mil filhotes de tartaruga marinha, um chega à idade adulta. 
Então, a ideia é ter um monte de filho e ver se alguém sai vivo. Mas, quando você chega em artrópodos, o comportamento parental é relativamente comum. Olha aí na imagem, essa aranha está carregando um monte de aranha nas costas. É meio traumático, eu já passei por isso. Pegar uma vassoura, matar uma aranha e não perceber que ela estava cheia de filhote. Então, quando eu bati a vassoura e eu vi aquelas dezenas de aranha correndo, que eu não tinha percebido que estava ali, a imagem é um pouco assustadora. Né? Mas é comum aranha, escorpião, carregar filhotes nas costas. Os insetos sociais, como abelha, cupim, formiga, que as operárias dão comida para larva. Então, esse cuidado com os filhotes aumenta muito a chance de sobrevivência dos filhotes. Então, o comportamento parental, sem dúvida, também contribuiu muito para o sucesso dos artrópodos. E, finalmente, sexta razão do sucesso dos artrópodos, uma metamorfose completa. Como você vê aí na imagem, a metamorfose da borboleta, que passa por uma fase larvar até chegar à borboleta adulta. Veja bem, qual é a vantagem disso? Repare que se ninguém tivesse te contado, nem você tivesse parado para ficar observando isso, você poderia facilmente achar que a lagarta é uma espécie e a borboleta é outra. Porque um é tão diferente do outro que nem parecem da mesma espécie. E essa é a grande vantagem da metamorfose completa. A lagarta vive na folha, come folha. A borboleta voa, come néctar. Então, quando se tem uma metamorfose completa, o jovem tem um estilo de vida tão diferente do adulto que eles não competem entre si. A vantagem da metamorfose completa é evitar a competição entre jovens e adultos. Evita a competição entre jovens e adultos. Porque o jovem vive em um ambiente, come uma coisa, o adulto vive em outro ambiente e come outra coisa. Então, pense aí no mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Enquanto o adulto está aí te picando, o filhote está na fase larvar na água. Não estão competindo por espaço, não estão competindo por comida. Então, a grande vantagem da metamorfose completa é evitar a competição entre jovens e adultos. Portanto, o seguinte, concluindo essa primeira parte, os artrópodos são um filo com maior biodiversidade. Pessoal, quais as razões para o sucesso dos artrópodos? O exoesqueleto articulado protege contra predadores, contra a perda de água, melhora a locomoção. A respiração traqueal, que aumenta a captação de oxigênio e, portanto, a geração de energia. O voo, que facilita a dispersão, facilita a busca de alimento, facilita a fuga de predadores. O comportamento parental, que aumenta a chance de sobrevivência dos filhotes. Órgãos sensoriais bem desenvolvidos e a metamorfose completa. Essas são as seis grandes razões para os artrópodos terem se dado tão bem nesse planeta. Tudo bem? Vamos seguir em frente agora e dar uma olhada na classificação dos artrópodos. Eu aqui vou fazer uma ressalva. Isso não é uma obra fechada. Diverge um pouco de autor para autor, se chama de subfilo, se não chama de subfilo, de classe. Eu não vou entrar nessa discussão, depende muito do material didático que você tem na sua mão aí no seu curso ou escola. Mas você fatalmente vai se dar, vai dar de cara com uma tabela como essa aí que está aparecendo. E realmente isso é cobrado, é importante você saber quando fala em crustáceo, como é a divisão do corpo? Ah, cefalotórax e abdômen, quer dizer, cabeça unida ao tórax mais o abdômen. Número de patas, tem antena ou não tem? Tem asa ou não tem? Como é a respiração? Isso tudo realmente é cobrado. Eu não vou aqui me ater a isso, pessoal, porque é uma perda de tempo. Quer dizer, você não tem dificuldade nenhuma, você tem que pegar o livro, olhar e estudar. Também não precisa você decorar isso a seco, né? não há necessidade, porque é meio óbvio. Quer dizer, é só você lembrar de uma formiga. Formiga é inseto, tem três pares de pata. Pense numa aranha. Aranha é aracnídeo, tem quatro pares de pata. E por aí vai. Então é só você usar o seu conhecimento normal do dia a dia e prestar atenção nessa tabela que você resolve. Não vamos investir muito tempo nisso. Vamos dar uma olhada assim, em características mais gerais de cada grupo. Por exemplo, crustáceos, como o camarão, o caranguejo. Crustáceos têm aí até cinco pares de pata, dois pares de antena. Lembre que o camarão tem uma antena comprida e outra menor. 
Veja que não dá para distinguir cabeça de tórax. Então, você fala cefalotórax e abdômen. Né? Os crustáceos, ele tem a chamada glândula verde na base da antena, que é responsável pela excreção. Sempre que falar em excreção, já lhe disse isso em outras aulas, pense no seu rim. O que para você é o rim em um crustáceo vai ser a glândula verde, que fica aí na base da antena, que vai tirar, fazer a filtração e tirar as impurezas, as excretas do corpo. É, muitos com desenvolvimento indireto. Lembre também que quando a gente fala que um animal tem desenvolvimento indireto, é porque ele tem fase larvar. E já comentamos aqui a vantagem, qual é a vantagem de se ter uma fase larvar. Bom, um outro grupo que você tem que conhecer é, é dentro de artrópodos, aracnídeos. Escorpião, aranha, como você está vendo aí na imagem. Né? Também é cefalotórax e abdômen, quatro pares de patas. Né? As aranhas, são raras as aranhas no Brasil que vão te causar algum problema se te picarem. De qualquer maneira, eu não me dou muito bem com elas, porque um bicho como esse aí em casa não é, não é uma boa notícia. Né? Mas as aranhas, pouquíssimas, realmente causam problema. E a maioria delas são dóceis. São dóceis. Eu morei em Curitiba há muitos anos, e Curitiba tem um problema, houve uma explosão populacional da aranha marrom. A picada da aranha marrom vai te levar ao hospital, ela pode causar problemas. Mas tem um detalhe, é, a aranha marrom é doce Se você botar a aranha marrom na sua mão Ela não faz nada Ela é doce Agora ela gosta de locais escondidos Sapato, roupa, sua face Se você apertar ela se defende te picando Ela vai se defender picando você Mas ela não tem uma agressividade gratuita Veja que se você vai com uma vassoura Para matar uma aranha A aranha sai correndo Você não vai com uma vassoura para matar a aranha E a aranha te encara Venha, venha mesmo Não é assim A aranha corre Ela não é agressiva Bom já o escorpião, nós estamos com, é importante você saber, nesse momento, estamos em 2019, com um problema grave, uma epidemia de acidentes com escorpião em alguns estados do Brasil. O número de pessoas picadas por escorpião aumentou muito no Brasil. É um animal de dificílimo controle, porque inseticidas não costumam fazer mal a ele, esse exoesqueleto dele impede a entrada dos inseticidas, então ele pode ficar meio tonto, mas não chega a morrer. E escorpião tem um problema, eles se reproduzem por partenogênese. Lembra do que é partenogênese? Um óvulo não fecundado se desenvolve, ou seja, a fêmea do escorpião não precisa de macho para ter filho. Ela sozinha gera filhos, isso aumenta muito a taxa de reprodução do escorpião. Então, controlar o escorpião é difícil, exige disciplina das pessoas. Bom, o que é que você pode fazer para evitar uma infestação de escorpião na sua casa? Primeiro, limpar o terreno. Nada de material de construção, nada de entulho. Deixar o quintal o mais limpo possível. Segundo, mate as baratas. Porque a barata é uma importante fonte de alimento para o escorpião. Então, onde tem muita barata, pode ter escorpião porque ele come barata. Mas não é um controle fácil e, nesse momento, a situação não está sob controle no Brasil em termos de infestação de escorpião. Tudo bem? Esses são os famosos aracnídeos. Nós temos um outro grupo de artrópodos, que são os diplópodos, né? como aparece aí. Agora, veja bem. O nome popular varia de região para região. Aqui na Bahia, isso é chamado de ingongo, gongolô. Mas lá no sul do país... Alguns chamam isso de piolho de cobra. Eu já já vou mostrar que aqui na Bahia, piolho de cobra para a gente é outra coisa. Então, aqui no Nordeste, isso aí é engongo, gongolô. O diplópodo, como o nome sugere, diplópodo, dois, duas patas, ele tem dois pares de patas por anel. No final, é tanta pata que o bicho fica até lerdo. Veja que ele anda devagar. E quando você toca nele, ele se protege se enrolando desse jeito que aparece aí na imagem. Ele fica todo enroladinho se defendendo. Tem gente que tem medo desse bicho. Aí também já é demais. O bicho é lerdo, não morde ninguém, não tem veneno. Então, ter medo disso aí também já é demais. Inclusive, meu filho, quando era criança, acho que tinha um ano e pouco, um dia eu vi com alguma coisa saindo da boca, quando eu olhei, era um bicho desse aí. É, e aqui em casa tem uns grandes, bem alimentados, parrudos. Era bem grande o que ele comeu. Bom, foi, eu cheguei tarde, né? 
Metade eu tirei da boca, a outra metade ele já tinha mastigado e engolido. Não preocupa, não. É bastante proteico, inclusive. Agora, um, um, um grupo parecido com o diplópoda são os quilópodos. Aí já é um par de patas por anel. Isso é o que chama de lacraia. E é o que para nós aqui na Bahia é piolho de cobra. E isso é piolho de cobra. Bom, ele já é mais ágil, né? Ele, ele já é mais ágil. Ele tem um andar muito mais rápido que um diplópodo. E aqui já dá emoção. Aqui já dá emoção. A picada dele tem veneno. Eu já encontrei uma aluna que foi picada por uma lacraia e por uma abelha. E ela me disse que ia dar lacraia, doeu mais. Se um bicho desse te morder, não vai te matar, né? Mas vai doer. Vai doer. E eu considero um pouco humilhante você ser picado por um bicho desse. Ele geralmente aparece em ralo, de banheiro, né? Ele pode sair pelo ralo. Então, se na sua casa tem esse problema, compre aqueles ralos que abrem e fecham. Tomou banho, abre o ralo. Acabou o banho, fecha. Porque é inconveniente ter esse bicho em casa. Né? Pelo menos você tá, vai dormir e vê uma lacraia no quarto, eu creio que ninguém dorme até achar a lacraia e dar um jeito nisso. Né? Mas não vai te matar nada não. Mas a picada realmente incomoda. E, finalmente, os fantásticos, os incríveis, os mais biodiversos, os insetos com sua cabeça, tórax e abdômen, três pares de patas e a presença de asas. Tem inseto que não tem asa nenhuma, como algumas formigas, tem inseto que tem um par de asas, tem insetos que tem dois pares de asas, como a libélula. E os insetos se deram muito, muito bem, sem dúvida. A quantidade de espécies de inseto no planeta é absurda. Nós podemos dividir os insetos de acordo com a metamorfose que eles fazem. Então é assim, ó, repare bem. Aí do lado esquerdo da imagem. Nós temos insetos que não fazem metamorfose. Já nasce com a cara do adulto. Igual você. Você já nasceu com dois braços, duas pernas, cabeça. Aliás, ainda bem que a gente não tem fase larvar, né? Porque eu acho que seria esquisito a gente ficar criando uma larva em casa. Mas a gente já nasce pronto, só que pequeno. A gente é um adulto em miniatura, né? Olha lá a... Essa menina aí, da, da, do lado esquerdo do desenho, a, a traça, a traça, ela já nasce com formato adulto, só que pequeno. Então, quando o inseto não faz metamorfose, nós dizemos que ele é ametábolo. Ametábolo, é o caso da traça. No meio aí do seu desenho, você tem o, um grilo, né? E aí ele faz uma metamorfose incompleta. Veja que quando ele nasce, ele não tem asa. Então, ele já nasce parecido com o adulto. Ele não nasce como larva, mas também ele não nasce pronto. Então, essa fase imatura, a gente chama de ninfa. Os artrópodos, como o grilo, como a joaninha, que nascem assim, nós dizemos que eles são em metamorfose incompleta. Eles são hemimetábolos. Metamorfose incompleta. A ninfa não está madura sexualmente, ela ainda não pode ter filho. Então, quem não faz metamorfose é a metábolo. Quem faz a metamorfose incompleta é imimetábolo. E tem o um pessoal, como a mosca, o mosquito da dengue, a borboleta, que tem a fase larvar, aí forma a pupa ou crisálida, de onde emerge o adulto. Esses fazem a metamorfose completa. São chamados de holometábolos. São os que fazem a metamorfose completa e nós já discutimos aqui qual, é, qual a vantagem da metamorfose completa. Então, os insetos podem ser classificados em ametábolos, hemimetábolos e holometábolos. Tudo bem? Tá, agora, dentro do grupo dos insetos, nós temos os besouros. A coisa funciona assim, ó, pessoal. Reino animal, filoartrópoda, classe insecta, ordem coleóptera. Quando é que você chama um inseto de besouro? Você vai dizer que um inseto é um besouro quando ele é como nessa imagem que aparece aí. Ele tem dois pares de asas, mas o primeiro par de asas está endurecido, não serve para voar. Então veja que na hora que um besouro vai voar, ele abre o primeiro par de asas que está endurecido e bate o par que está embaixo. Então quando um inseto endureceu o primeiro par de asas, e aí ele abre o primeiro pá para bater o segundo pá e voar, você diz que esse inseto é um besouro. O filo mais biodiverso é o artrópoda. 
A classe mais biodiversa do filoartrópoda é a insecta. E a ordem mais biodiversa da classe insecta é a coleóptera. Os besouros se deram muito bem. Pessoal, essa asa endurecida aí, ela aumentou a proteção do corpo do inseto, inclusive contra a perda de água por transpiração. Eles ficaram ainda mais protegidos, tanto contra predadores como contra a perda de água por transpiração. Então, esse primeiro par de asas endurecidos aumentou a chance de sucesso dos besouros. Tudo bem? O que mais? Bem, pessoal, para acabar essa aula sobre artrópodos, eu vou lhe dizer o seguinte. No ensino médio, vocês estudam nove filos. Porífero, quinidário, platelminto, nematelminto, molusco, anélida, artrópodo, equinodermos e cordados. Nove filos. Mas na natureza existem bem mais do que nove filos. Um filo que você não estuda no ensino médio são os chamados onicóforos. Onicóforos. Ora, o que acontece? Os onicóforos são esses esse bichinho que está aparecendo aí. Ó. Veja que ele tem umas patinhas ali, mas o corpo está amolecido como o de uma minhoca. Vamos dar um close aqui, olha lá, ó. Olha lá, ele tem essas patinhas já, corpo amolecido. Mas o, a questão do que torna os onicóforos interessantes, e é interessante você saber, além de poder cair em prova, é que eles parecem um meio termo entre anélidas e artrópodos. Então é bom você saber quais características dos onicóforos aproximam ele dos anélidas e quais características dos onicóforos aproximam eles dos artrópodos. Vamos dar uma olhada nessa tabela para ver isso aqui. Olha aí a tabela. Ó. Semelhanças entre anélidas e artrópodos. Veja, a musculatura lembra dos anélidas, porque os anélidas têm uma musculatura circular e uma longitudinal, que vai de uma ponta a outra do corpo. Agora, a circulação dele é aberta, como é a dos artrópodos. O que mais? A excreção é por nefrídeo, como a dos anélidas, mas tem respiração traqueal, como a de muitos artrópodos. Os órgãos reprodutores se assemelham aos dos anélidas, mas o corpo tem quitina. Não está endurecido ainda, não é uma quitina que está calcificada, endurecida, mas já tem quitina. Então você veja como os onicóforos têm características que lembram os anélidas e têm características que lembram os artrópodos. Então eles estão nesse meio termo. E às vezes pode aparecer numa questão um texto descrevendo os onicóforos e pedindo para você identificar quais características deles remetem aos anélidas e quais características deles remetem aos artrópodos. E agora você pode identificar isso com mais facilidade. Pessoal, essa foi a aula de artrópodos. Lembre que no site que está aparecendo aqui embaixo, você pode baixar uma apostila dessa aula e preencher essa apostila com base no que você aprendeu é, nessa aula de hoje sobre os artrópodos. Muito obrigado pela paciência, espero que você tenha gostado e aprendido. Até a próxima.